Mambo vipi mtazamaji wa Global TV ni anaza exclusive kutokea hapa ukiwa na mimi Snash Infinite One Infinite Money ni exclusive interview na nipo na The Mafic leo. Hebu nikupiga na story mbili tatu siku hizi jamaa wanapiga live band. Wanapiga live band. Ushangae kuna Rhino amesimama hapa jamaa anapiga drums pia naona ngoma kama hivi. Eh bwana inakuwaaje? Kama kawa. Mambo yanaenda. Fresh sana. Oh, eh inakuwaaje? Eh hey, bwana poa sana niaje? Fresh. <laughs> kama kawaida labda kwa nyinyi Zemafic mnaweza mkatoa neno pia sasa hivi kila mtu ana mwezi marehemu Ruge Mutaba sawa Zemafic labda watu wangetamani kuwasikia na nyinyi kitu kimoja ambacho mgeongea kuhusu na iko uh, kikweli hakuna mtu ambaye hajaguswa na hili swala la kupotelewa na kiongozi mwongoza njia au mwenyesha njia Ruge Mutaba nafikiri tunamwombea tu heri kwa sababu hata kama tukisikitika tukalia miguu juu kichwa chini yeah. sote safari yako tu ni moja yeah. kwa kikubwa ni kumwombea heri Mwenyezi Mungu ampunguzie adhabu za kaburi yeah. kwa sababu sote yeye ametangulia sote tunafuata lakini ni pigo kubwa sana kwenye tasnia yetu ya muziki kwa sababu ni mtu ambaye nafikiri kila kitu ni kumshukuru Mwenyezi Mungu yeah. kwa sababu hatuwezi kulaumu wala hatuwezi kusema kwamba tutasema kitu gani ambacho watu wengine hawajazungumza yeah. ila tumeguswa sana na watu wengi walizungumza kwamba the mafic wanafanya show wakati watu wameenda kuzika ni kweli lakini ilikuwa iko nje ya uwezo wetu unajua kisha sign amefariki sisi tumesign kazi za watu kwa ilikuwa ni lazima tuzimalize lakini tumeguswa na tulishiriki kwenye kile ambacho tulitakiwa kushiriki kwa wakati wetu na tunatakia heri na safari njema au au ndugu zetu waliotangulia huko kwenda kwenda kumstiri mzee wetu na Mwenyezi Mungu tu awatie nguvu wafiwa wote japokuwa na sisi pia ni wafiwa kwa sababu Ruge alikuwa ni kiongozi wetu sote kwa hiyo Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahala pema peponi amen uh, Ruge alikuwa ni mtu ambaye akiona kitu kinafanyika vizuri hatuacha kutia neno niambia alishawahi kutia neno kwenye the mafiki um, kuongea juu yetu akiwa na sisi hatujai kusikia ila yeye ameshatuzungumzia vizuri kipindi sisi tuko mbali na yeye. Ya, yeah. sababu muda mwingi hatakuwa naye. Ya, yeah. na yeye ni sisi fiesta mwaka 2018 tulikuwa hatujapata nafasi ya, ku, ya kuingia kwenye fiesta. fiesta. Mm -hmm. Lakini yeye alikuwa akianaumwa na akaja mazoezini yeah. na akapendekeza kwamba sisi tuwe ni special performance. Yaani fiesta tu perform lakini live performance itakuwa ni special performance. Yeah. Kwamba kukuwa kuna kategori ya watu ambao wataimba live na hiyo ndio ilikuwa ni theme ya fiesta. Yeah. Kwa hiyo tuna hilo ni kiswala ambalo linatufanya sisi tumkumbuke zaidi kwa sababu tulionekana watu wa live kwamba kwenye fiesta tuna zile mikono juu mikono juu tunataka tuimbe tu. Lakini yeye ni mtu ambaye alisema kwamba nataka watu wa perform live. Yeah. Kwa sababu ni muda sasa ku muda sasa kuelesha wa Tanzania kwamba sisi tunafanya muziki unajua. Yeah. Kwa hiyo kila mwanadamu ataongea kwake juu ya juu ya juu ya marehemu lakini siri na ukweli wote anaojua Mwenyezi Mungu na nadhani umeona wa Tanzania kuna wa Tanzania ambao wamemlilia Ruge walikuwa wakimwona kwenye TV tu kwa hiyo ni jinsi gani ambavyo hata speech yake iliwagusa watu ambao hawamjui wala wajawahi kuona sura ya kwake kwa hiyo ni mtu ambaye amebarikiwa na alibarikiwa na Mwenyezi Mungu na safari ya kuchukuliwa kwenda yani safari ya kufa sio safari ya masikitiko kama alivyosema yeye ni safari ya watu na kushangilia kwa sababu ni mapenzi ya Mungu yamekamilika na yatatimia kwangu kwako na kwa yote katika dunia. Kwa hiyo tunamtakia tu kila laheri uko endapo. Yeah, okay. Mm. Mimi napenda jinsi mnavyoimba. Napenda uandishi wenu, napenda jinsi ambavyo mnaimba kwa kama kama ya, kwa kama kundi. Ya. Yeah. Amjafikiria kama the mafiki kutoa uwe uh, uwe ni wimbo at least kwa ajili ya Ruge hivi. Awali uh, tutangulia wengi wamefanya. Nafikiri kutoa wimbo wa Ruge ni sahihi sana. Ni sahihi lakini kutoa wimbo wa kuhamasisha watu kujiandaa na, na kifo ni sahihi zaidi. Yeah. Kwa sababu mapenzi ya Mwenyezi Mungu hayapo kwa Ruge tu, hayapo kwa kila mmoja wetu. Kwa hiyo kutoa wimbo kwa kuhamasisha watu kwamba jamani tunaishi lakini tujue kwamba sisi leo au kesho tutakufa ni jambo sahihi zaidi. Yeah. Japo kuwa Ruge ndio ni mfano kwamba alikuwa ni mtu mkubwa ambaye dunia na yani Tanzania na Afrika Afrika imemwangalia afleo ikatotoka unajua kwa hiyo sisi kama the mafic uh, tunafikiria kwenye project za kwetu na tunao tayari nadhani yeah. lakini hatukuweza kutoa sasa hivi kwa sababu sisi hatupendi ku 
kupata sifa kupitia mgongo wa vitu fulani. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu na tunataka tuwaeleze wanadamu kwamba safari ya kufa sio safari ya mjanja au mjinga, safari ya kufa na wanadamu wote. Nafikiri kila kiumbe kitaonja mauti. Kwa hiyo katika utunzi ilikuwa ni bora zaidi sana kuimba nyimbo za kumtukuza Mungu na kumuelewesha mwanadamu ambaye hajui kwamba safari ya kufa ni ya kwake pia yeah. asitegemee kwamba amekufa rugi akajiona ndio mjanja amebakia duniani aka yeah. akajitamba kwa mabavu amna yeah. kifo kinatembea na kila mmoja wetu na kila nafsi itaonja mauti yeah. yeah. ah ukwepo yeah. uh, maremu ruge mutaba Mungu amlaze malipema peponi lakini baada ya kufariki kuna wasanii wengine wamejitokeza wakawa wanaongea shit mimi nataka uongee kwa kwa kama wewe mtazamo wako na mtazamo wa the mafiki mnaizungumziaje hiyo ruge ni baba yani baba yetu Atuna sababu ya kuzungumza chochote ama vitu vingi tukisema tuviolozeshe mtoto kumaliza size lakini ni mlezi wa wana yani unavyosikia lugha ni mlezi lugha ni watu wanalia watu wote yani sio kwamba ni kitu cha nani cha kuongopa ni kitu ambacho ki, kipo na chenye ukweli mtume Muhammad mimi mtoto wa Kiislamu mtume Muhammad leo hii kuna watu ambao wanasema si mtume Mwenyezi Mungu unakubali unakataa Iwe, i, i, kwa ruge inashindikana vipi watu kumwambia maneno ambayo ni ya kumdhihaki. Kwa hiyo mwanadamu haridhiki, haridhishwi. Always. Yaani mimi wewe naweza nikakunulia gari leo. Kesho nikimnulia gari jumu unasema huwa uh, anapenda kujitamba kwa sababu kanulia gari mimi unasuzunaelewa vile. Yaani amna mwanadamu hana jema la moja kwa moja. Kwa hiyo tusionge mengi sana kuhusu ile swala kwa sababu kila mtu ana mchango wake kwa lile ambalo analoliona yani kwamba mimi nikiamua kutukana ndio nafurahi basi ni mapenzi yake mimi nikiamua kusifia ndio nafurahi yani kila mtu acha aisha anavyojisikia lakini tutangulize utu na tu, tutangulize utu ndio jambo jema yeah yeah okay E bana eh mimi nilikuwa na The Mafiki nimepiga na story mbili tatu mambo yamekwenda poa sana jamaa mmoja wanafanya wanafanya vizuri katika mziki wa Bongo Flavor live na mziki wa wote ambao unaofahamu lakini em ni kwamba wanafanya vizuri sawa mimi naitwa Snash underscore infinity s n a s h underscore i n f i n i t y nyuma kama anaitwa jx brand kwenye instagram mche kupitia jina hilo hapo hii ni global tv asante piga nyota moja nne tisa nyota sifuri moja alama ya reli chagua tuzo Hivi ndivyo maisha unoga unapokuwa na kinywaji cha jambo. Sherekea pate la kijanja popote ulipo ukiwa umeshika mkononi kinywaji cha jambo. Tuburudike na maji ya jambo kukata kiu yako. na kinywaji cha jambo kutoka Jambo Food Product iwe Jambo Coco Pine Jambo Pineapple Extra Jambo Power Jambo Orange Milk na Jambo Lina yenye ladha ya maziwa Jamuka ya